existe uma coisa muito grave ao se analisar os últimos três jogos do São Paulo. O São Paulo sofreu quando enfrentou defesas fechadas, como a do Grêmio e como a do Santos. Não ganhou do Grêmio e não fez gol. E não fez gol também no Santos, que se plantou defensivamente e contra-atacou. Chutou uma bola na trave com Arthur Gomes no primeiro tempo e fez o gol da vitória numa bola roubada no campo de ataque. Finalização de Jobson. Rolou para o Jobson, chegou no fundo na hora do cruzamento, foi bloqueado pelo Luan. Ela voltou para ele e ele dá um biquinho para o gol. Mas há um ponto ainda mais específico. O Footstats indica que a estatística de bolas roubadas no ataque por Bragantino e por Santos nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o índice foi maior do que o índice de São Paulo. E uma característica que o São Paulo tinha no ápice da sua campanha, que o levou à liderança do campeonato, era asfixiar o adversário, recuperar a bola no campo ofensivo. Pois agora ele marca menos na frente do que os seus adversários. Ou pelo menos foi assim contra Bragantino e contra Santos. Se o São Paulo não consegue rodar a bola e se infiltrar em defesas fechadas, se o São Paulo quando é mordido na sua defesa, entrega a bola de bandeja, como aconteceu em dois gols sofridos contra o Bragantino e um gol sofrido contra o Santos. E se além disso, o São Paulo morde menos na frente do que os seus adversários, o São Paulo está perdendo o diferencial. No momento chave da tabela, tem agora três pontos apenas de vantagem contra o Internacional. E o Inter recebe o Fortaleza na próxima rodada, enquanto o São Paulo visita o Atlético Paranaense. Sabe o que tem daqui a 10 dias? Dia 20 de janeiro, São Paulo e Inter, no Morumbi.